അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഡയഗ്രാം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എൻ എഫ് എ ആയാലും ഡി എഫ് എ ആയാലും എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എ പി ഡി എ ട്യൂറി മെഷീൻ ഏത് മെഷീൻ ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്ന കോസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുക അപ്പോൾ സീറോ റേസ് ടു എൻ വൺ റേസ് ടു എൻ എൻ ഗ്രേറ്റ് ദൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എൻ ഗ്രേ ദൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ എങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് വരിക സീറോയും വണ്ണും വരും പിന്നെ എത്ര സീറോ വരും അത്രയും വണ്ണ് അല്ലേ മൂന്ന് സീറോ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വണ്ണ് ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ഇൻഫൈനിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കിട്ടുക സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ രണ്ട് നോട്ടേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഹൈഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വേറൊന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ നമ്മൾ പറയും കോമ ദെൻ നമ്മൾ ഏതാണ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗീവ്സ് നമ്മൾ പുഷ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് കുറേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ടേഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കോമ ദൻ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് ബാർ ദൻ നമ്മൾ സീറോ ആണ് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സോ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കോമ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണോ കിടക്കുന്നത് ബാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ അല്ലേ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സോ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം സോ ഹൈഫണ്ണിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുഷിങ് ആണ് പറയുന്നത് സോ പുഷ് എന്താ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സീറോനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്കിൽ സെറ്റ് സീറോ ഉണ്ട് സോ സ്റ്റാക്കിൽ അങ്ങ് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് സെറ്റ് സീറോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സെറ്റ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോനെ സെറ്റ് സീറോൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ സോ സീറോ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതണം സോ പുഷ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈഫോണിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്ലാഷിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കോമ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് ബാർ പുഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരുന്നുണ്ട് സീറോ പുഷ് ചെയ്തു ആൾറെഡി സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെറ്റ് സീറോ ഇനി വീണ്ടും സീറോ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ വരുമ്പോൾ സീറോൻ്റെ മുകളിലാണ് സീറോ വരും അല്ലേ സോ ഇതായിരിക്കും ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക സോ സീറോ സീറോ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീറോ സീറോ എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ലൂപ്പിലിട്ട് എത്ര സീറോസ് വരുന്നു ആ സീറോസിനെ ഒക്കെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം സോ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് സീറോനിൻ്റെ മുകളിൽ സീറോ പുഷ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ ആണ് സോ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സീറോ ആണ് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സോ സീറോ ആണ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നു സോ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക സീറോ സീറോ തൊട്ടതാണ് സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ സീറോ കൊടുത്തത് വീണ്ടും സീറോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ വീണ്ടും സീറോ വരുമ്പോൾ സീറോനെ പുഷ് ചെയ്തു സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് നമ്മൾ സീറോനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും സ്റ്റാക്കിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ഈ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കോമ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് ബാർ ദെൻ ആ പുഷ് ഓക്കെ പുഷും പിന്നെ ആ പഴയ ടോപ്പും അതാണ് വരുന്നത് സോ സീറോസ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സീറോനെ നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എത്ര സീറോസ് വരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്യൂ സീറോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ണ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും പോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ അതായത് ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ക്യൂ സീറോ എന്ന്
ഡെൽ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വരുന്നത് സീറോ വരുന്നുണ്ട് വൺ വരുന്നുണ്ട് എപ്സിലോൺ വരുന്നുണ്ട് ഡെൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം ദെൻ ക്യു സീറോ എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യു എസ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിനകത്ത് വേണം എഴുതാൻ ക്യൂട്ട് കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വരാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുക ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതരുത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാക്ക് ആൽഫബറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയണത് സ്റ്റാക്കിൽ സീറോ വരും വൺ വരും സെറ്റ് സീറോ വരും ദെൻ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയണത് സെറ്റ് സീറോ സോ ഈ ട്രിപ്പിൾ സെല്ല് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെല്ലി സ്കീ വൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഇതൊന്നും തന്നെ എഴുതാം ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ നമ്മൾ സീറോ ആണ് സോ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡെൽ ഓഫ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോമ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂ എസ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് സീറോ ആണ് സോ ക്യൂ എസ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ഓൺ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സെറ്റ് സീറോ നമ്മൾ എങ്ങടാ പോകുന്നത് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ എസിൽ നിന്നും സീറോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വഴി നമ്മൾ ക്യൂ സീറോ എത്തുന്നത് സോ ക്യൂ സീറോ കോമ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കിടക്കുന്നത് സീറോ സെറ്റ് സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ക്യൂ സീറോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ സീറോ സോ ഡെൽ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ലൂപ്പല്ലേ സോ ക്യൂ സീറോ 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 ഇനി നമ്മൾ ഡെൽ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വൺ വരുന്നുണ്ട് വൺ ആണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു പോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ എപ്സിലോൺ ദെൻ ഡെൽ ഓഫ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഓൺ വൺ ക്യൂ വൺ ഓൺ വൺ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ ക്യൂ വൺ ഓ ക്യൂ വൺ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വൺ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പോപ്പിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എപ്സിലോൺ നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ വൺ ഓൺ എപ്സിലോൺ ക്യൂ വൺ ഓൺ എപ്സിലോൺ ടോപ്പിൽ സെറ്റ് സീറോ സോ ഇവിടെ തന്നു ക്യൂ ടു സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതിലൊരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റാക്ക് ആൽഫോബറ്റും സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പും സോ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഓൺ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇതേ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റാക്കിൽ സീറോ സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ടോപ്പ് എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ സീറോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ സീറോയിൽ സീറോയും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ക്യൂ സീറോയിൽ സീറോയും എഴുതണം ക്യൂ സീറോയിൽ വണ്ണും എഴുതണം സോ ക്യൂ സീറോ ഓൺ സീറോ വിത്ത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ സീറോയിൽ തന്നെ എത്തുന്നു ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടോപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതും സീറോ സോ സീറോ സീറോ അതുപോലെ ക്യൂ സീറോ ഓൺ വൺ ക്യൂ സീറോ ഓൺ വണ്ണിൽ എത്തുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിലാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ സീറോ അതേപോലെ എഴുതി സീറോ അതേപോലെ എഴുതി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ സോ എപ്സിലോൺ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക സോ ഡി എഫ് എൻ എഫ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം ഡി എഫ് എൻ എഫ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാക്ക് ആൽഫബറ്റ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ക്യൂ എസ് ഓൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഓൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ടു അങ്ങനെ എഴുതി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതി ക്യൂ എഴുതി സിഗ്മ ഡെൽ ക്യൂ സീറോ ടോയ് എഫ്
കണ്ടോ സ്റ്റാക്കിനിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് സീറോയും വണ്ണും സെറ്റ് സീറോയും ഇപ്പോൾ സീറോ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സീറോ വരാം വണ്ണ് വരാം സെറ്റ് സീറോ വരാം ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വണ്ണ് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ എഫ് സോൺ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂ എസ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു സോ ക്യൂ എസ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു മതി ഇനി ക്യൂ സീറോ ക്യൂ എസ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ഓൺ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സീറോ ഒന്നുമില്ല നോക്കുക ക്യൂ എസ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ഓൺ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ സെറ്റ് സീറോ ക്യൂ എസ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ എസ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ സ്റ്റാക്ക് സീറോ സെറ്റ് സീറോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ഓൺ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ സീറോ അതായത് ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ ഓൺ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ സീറോ നേരെ ഇത് എഴുതുക എന്താ നമ്മുടെ ആൻസർ ക്യൂ സീറോ 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 ഇനി ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വൺ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ സീറോ ഇപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വൺ ഓൺ സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിൾ സീറോ അപ്പോൾ അതിന് നേരെ എഴുതുക ഓക്കെ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് Q1, വൺ കോമ എഫ് സി ഓൺ സോ അതുകൊണ്ട് ക്യൂ വൺ എഫ് സി ഓൺ എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ക്യൂ വൺ ഓൺ വൺ കോമ സീറോ സോ ക്യൂ വൺ ഓൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വൺ അതിൽ സീറോ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്യൂ വൺ എഫ് സി ലോൺ ആണ് ഇനി ക്യൂ വൺ ഓൺ എഫ് സി ലോൺ കോമ സെറ്റ് സീറോ പോകുന്നത് ക്യൂ ടു കോമ സെറ്റ് സീറോ സോ ക്യൂ വൺ ഓൺ എഫ് സി ലോൺ കോമ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ടു കോമ സെറ്റ് സീറോ സോ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും സോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ട്യൂപ്പിൾസ് എഴുതുക ആ ട്യൂപ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രി ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക സോ ഏതൊരു ഓട്ടോമാറ്റ പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ പി ഡി എ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പും കൂടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും വരും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സും വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുമ്പോഴും അതിന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റിലി അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ നമ്മുടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയണത് സീറോ റേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ റേസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല എത്ര സീറോ വരുന്നത് അത്രയും വണ്ണുകൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നാല് സീറോ നാല് വണ് ഈ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പി ഡി എ വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വരും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ ക്യൂ എസ് തുടങ്ങട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂ സീറോ വെച്ചിട്ട് എഴുതി പോയി നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്ര പ്രകാരം ക്യൂ എസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം സോ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് കോമ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് കോമ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സോ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സീറോനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യൂ സീറോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ എസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ സീറോ വരുമ്പോൾ സെറ്റ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സെറ്റ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം സോ ക്യൂ എസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ദെൻ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സോ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് സോ സീറോ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സീറോനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ എത്തി ക്യൂ എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യൂ സീറോയിലാണ് എത്തുന്നത് ക്യൂ എസിൽ നിന്ന് ക്യൂ സീറോയിൽ എത്തുന്നു സോ നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് റിമെയിനിങ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് കോമ
സോ ക്യൂ ടു കോമ എപ്സിലോൺ കോമ സെഡ് സീറോ നമ്മൾ ക്യൂ ടുവിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടേഷനാണ് ടേൺ സ്റ്റൈൽ നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ടീ തിരിച്ചെഴുതിയ പോലെ സിമ്പിൾ പിന്നെ നമ്മൾ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റ് അപ്പോൾ കുറേ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീ ടു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഐ ഡി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഐ ഡി സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തമ ആൾറെഡി നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പോൾ ഐ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി ഡി എയുടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊരു ഓട്ടോമാറ്റ് തന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ട്യൂപ്പിൾസ് എടുത്ത് എഴുതുക ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ